আসসালামু আলাইকুম লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত অভিভাবক এবং সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিয়ামপুর আইসিটি স্কুল ও আমি শারমিন আক্তার জুয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি সুস্থ আছি আজকে আমি তোমাদেরকে নবম ও দশম শ্রেণীর বিষয় গণিত অধ্যায় অধ্যায় হচ্ছে পঞ্চম এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সম্পর্কে আলোচনা করব তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক আমাদের আলোচনা পূর্ব মুহূর্তে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের জানতে হবে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ কি এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ হচ্ছে যে সমীকরণের চলকের ঘাত এক যে যে চলকের সমীকরণের ঘাত এক তাকে আমরা কি বলছি এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ বা যে সমীকরণে একটি মাত্র চলক থাকে সেই সমীকরণকে আমরা বলছি কি এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ যেমন টু এক্স প্লাস ওয়ান ইজিক্যাল টু ফাইভ এখানে আমাদের কি অজানা রাশি বা চলক কি একটি এক্স তাহলে এই সমীকরণটি হচ্ছে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ তাহলে এই যে এরকম এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ থাকবে এই এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণগুলোর সমাধান আমরা কিভাবে করব তা আমরা আজকে আলোচনা করব এবং এ সম্পর্কিত কয়েকটি সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব তাহলে দেখো আমাদের প্রথমে যে এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধানে সমস্যায় দেওয়া আছে তা হলো দেখো ফোর ডিভাইডেড বাই টু এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস নাইন ডিভাইডেড বাই থ্রি এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এই যে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে আমাকে এই সমীকরণটা কি সমাধান করতে হবে আমরা জানি একশো এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের যে চলক দেওয়া থাকবে বা অজানা রাশিটি থাকবে সেই অজানা রাশিটির মান নির্ণয় করতে হবে যে মানটিকে আমরা সবসময় কি বলি মূল বলি অর্থাৎ যে মানটি দ্বারা এই সমীকরণটি কি সিদ্ধ হবে অর্থাৎ এই সমীকরণের দুইটি পক্ষ আছে একটি ডান পক্ষ একটি বাম পক্ষ এই দুই পক্ষ কি হবে পরস্পর সমান হবে সেই মানটাকে সেই সেই চলকে সেই নির্দিষ্ট মানটিকে আমরা কি বলি মূল বলি তাহলে এখানে দেখো এই যে আমাদের সমীকরণটি আছে এই সমীকরণটিতে আমাদের একটি মাত্র চলক আছে তাহলে অবশ্যই এই সমীকরণটি একটি এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ আর এখানে আমাদের চলক কি এক্স তাহলে এক্স এর মান বা মূল আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমরা কিভাবে সমাধানটা করব তা একটু লক্ষ্য করি এখন দেখো তাহলে আমরা প্রথম সারি লসাগু করলে আমাদের টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস টু তাহলে ফোর ইন্টু যেহেতু টু এক্স প্লাস ওয়ান আছে তাহলে কি গুণ হবে থ্রি এক্স প্লাস টু প্লাস নাইন ইন্টু টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ এক্স প্লাস ফোর এরপরে নিচে আমরা গুণ করব নিচে যেহেতু আমাদের গুণ করার কি করতে হবে টু এক্স টু এক্স প্রথমে এই থ্রি এক্স প্লাস টু এর সাথে গুণ করতে হবে তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস টু এক্স এর সাথে থ্রি এক্স গুণ করার সময় সহগের সাথে সহগ গুণ টু এর সাথে থ্রি গুণ হলে সিক্স এক্স এর সাথে এক্স গুণ করলে সিক্স স্কোয়ার আবার এখানে কি আছে প্লাস আছে প্লাস টু এর সামনে প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস টু দিয়ে টু কে গুণ করলে ফোর এক্স এক্সই থাকবে গেল আমাদের টু এক্স এর কাজ শেষ এবার ওয়ানের কাজ ওয়ানের সম্মুখে কি চিহ্ন আছে প্লাস ওয়ান তাহলে প্লাস ওয়ান দিয়ে এখন এই পুরো রাশিটাকে আমাকে গুণ করতে হবে প্লাস ওয়ান দিয়ে থ্রি এক্স কে একবার প্লাস ওয়ান দিয়ে টু কে একবার তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস ওয়ান দিয়ে যদি আমি থ্রি এক্স কে গুণ করি তাহলে আমার কথা হবে থ্রি এক্স আবার প্লাসে প্লাসে টু দিয়ে যদি ওয়ান কে গুণ করি টু উপরে আমরা এই ফোরটি কি একবার থ্রি এক্স এর সাথে গুণ আছে একবার টু এর সাথে গুণ আছে চিহ্ন সহ গুণ ফোরের আগে কি চিহ্ন আছে প্লাস থ্রি এক্স এর আগে প্লাস প্লাসে প্লাসে প্লাস যেহেতু সমুখে প্লাস নিব না সমুখের সাথে সহ গুণ হবে ফোর দিয়ে থ্রি কে গুণ করলে টুয়েলভ এক্স প্লাসে প্লাসে প্লাস এইট আবার প্লাসে প্লাসে প্লাস এইটিন এক্স নাইন দিয়ে টু এক্স কে গুণ করলে কত এইটিন এক্স আবার প্লাসে প্লাসে প্লাস নাইন এরপরে আমরা এখানে এক্স এর মধ্যে যেহেতু এক্স একই জাতীয় রাশি এবং তাদের চিহ্ন একই তাহলে দুটি প্লাসের জন্য একটি প্লাস এবং যোগ করতে হবে তাহলে থার্টি এক্স প্লাস সেভেনটিন ডিভাইডেড বাই সিক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ এক্স প্লাস ফোর তাহলে দেখো এখানে আমাদের সমতা চিহ্ন দ্বারা দুইটি ভগ্নাংশ আছে তাহলে এখন ভগ্নাংশ দুইটিকে আমরা সরল সমীকরণে প্রকাশ করতে গেলে কি করতে হবে 
অবশ্যই বজ্র গুণন বা আর গুণন বা কোনা কোনি গুণ করতে হবে অর্থাৎ একটি ভগ্নাশের লবের সাথে অপর ভগ্নাশের হর এবং অপর ভগ্নাশের হরের সাথে তার ভগ্নাশের লবের গুণ তাহলে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ দিয়ে কী করবো সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টু কে গুণ ইকুয়াল এখন থার্টি এক্স প্লাস সেভেন ডিগ্রি কী করবো ফাইভ এক্স প্লাস ফোর দ্বারা গুণ তাহলে করি টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু সিক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টু ইকুয়াল ফাইভ এক্স প্লাস ফোর ইন্টু থার্টি এক্স প্লাস সেভেনটি তাহলে এখানে গুণ করলে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেনটি ওয়ান হান্ড্রেড সেভেনটি ফাইভ এক্স প্লাস ফিফটি ইকুয়াল ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এক্স স্কোয়ার ফাইভ দিয়ে যদি আমরা থার্টি এক্সকে গুণ করি তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এক্স স্কোয়ার প্লাসে প্লাসে প্লাস আবার এখানে প্লাস আছে এই ফাইভ এক্স দিয়ে একবার থার্টি এক্সকে গুণ করবে একবার সেভেনটিকে সেভেনটিনকে গুণ করবো চিহ্নশো তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস ফাইভ এক্স দিয়ে সেভেনটিনকে গুণ করলে এইটি ফাইভ এক্স তাহলে ফাইভ এক্সের কাজ আমার চলে গেল তাহলে এখন কে থাকলো প্লাস ফোর এই প্লাস ফোর দিয়ে আবার এই দুই রাশিকে কী করবো গুণ করবো তাহলে প্লাসে প্লাসে প্লাস ফোর দিয়ে থার্টিকে গুণ করলে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি এক্স প্লাসে প্লাসে প্লাস ফোর দিয়ে সেভেনটিনকে গুণ করলে সিক্সটি এইট তাহলে আমার সরল সমীকরণটি বের হলো এখন দেখো সরল সমীকরণে আমরা কি করব আমাদের একই জাতীয় রাশিগুলো যোগ করবো তাহলে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড সেভেনটিন এক্স প্লাস ফিফটি ইকুয়াল ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু হান্ড্রেড ফাইভ এক্স প্লাস সিক্সটি এখন আমরা অজানা রাশিগুলো এক পাশে নিয়ে যাই আর সাংখ্যিক মানগুলো এক পাশে আমরা জানি অজানা রাশিটা সবসময় কোন পাশে থাকে বাম পক্ষে থাকে আর সাংখ্যিকের মান সবসময় ডান পক্ষে তাহলে অজানা রাশি ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি এক্স ঠিক থাকবে আর এখান থেকে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এক্স স্কোয়ার প্লাসে তার বিপরীত পাশে গেলে হবে কি মাইনাস ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি এক্স স্কোয়ার টু হান্ড্রেড ফাইভ তার বিপরীত পাশে গেলে মাইনাস টু হান্ড্রেড ফাইভ ইকুয়াল সিক্সটি এইট প্লাসের ফিফটি পাশে গেলে মাইনাসের ফিফটি তাহলে এখন যদি মাইনাসের এবং প্লাসের একই জাতীয় রাশি বাদ যাবে তাহলে এখানে বিয়োগ করলে আমার যেহেতু থার্টি এক্স থাকতেছে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা জানি বিয়োগ করার সময় আমাদের বড় সংখ্যার আগে যে চিহ্নটা থাকে সবসময় সেই চিহ্ন বসে যেহেতু বিয়োগ করার সময় আমাদের বড় সংখ্যার আগে কি মাইনাস আছে তাহলে কি বসবে মাইনাস ইকুয়াল সিক্সটি এইট থেকে ফিফটি বিয়োগ করলে এইটটিন এখন যেহেতু আমরা এক্সের মান বের করব তাহলে মাইনাস থার্টিনটা কি হয়ে যাবে যেহেতু গুণ আকারে আছে তুলে দিলে কি হবে তার বিপরীত পেশে গেলে ভাগ হবে তাহলে এক্স ইকুয়াল মাইনাস এইটিন ডিভাইডেড বাই থার্টি বা এক্স ইস ইকাল টু কি ছয় দিয়ে কাটলে তিন ছয় আঠারো তিরিশ ছয় দিয়ে কাটলে পাঁচ তাহলে এক্স এর মান বেরোলে এক্স ইস ইকাল টু মাইনাস ফাইভ ডি থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ অতএব নির্ণয়ের সমাধান নির্ণয়ের সমাধান এক্স ইস ইকাল টু কত মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ সুব্রে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরের সমস্যাটি আমরা দেখি এরপর আমাদের একটি সমস্যা দেওয়া আছে দেখো এখানে লক্ষ্য করে এই সমস্যায় বলা আছে ওয়ান ভাগ এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স প্লাস ফোর ইকুয়াল ওয়ান ভাগ এক্স প্লাস টু প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স প্লাস থ্রি এই সমীকরণটি কি এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ এই সমীকরণটা থেকে আমাকে এক্স এর মান বের করতে হবে তাহলে প্রথমে কি করবো আমরা লসাগু করবো লসাগু করলে এক্স প্লাস লসাগু বেরোবে আমার বাম পক্ষে এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস ফোর এখন এক্স প্লাস যেহেতু ওয়ান গেছে এক ভাগ করলে আমার হচ্ছে এক্স প্লাস ফোর বেরোবে এক্স প্লাস ফোরকে আমার এর লব দ্বারা কী করতে হবে গুণ করতে হবে ওয়ানকে যদি এক্স প্লাস ফোর দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে এক্স প্লাস ফোর যেহেতু মাঝখানে প্লাস চিহ্ন আছে সেহেতু চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না আবার এখানে এক্স প্লাস ওয়ানকে যদি ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে হবে এক্স প্লাস ওয়ান অনুরূপভাবে এখানে লসাগু বেরোবে এক্স প্লাস টু ইন্টু এক্স প্লাস থ্রি আর উপরে হবে এক্স প্লাস থ্রি প্লাস এক্স প্লাস টু এখন যদি আমরা উপরে যোগ বিয়োগ করি তাহলে একই জাতীয় রশি যোগ করতে হবে যেহেতু এক্স এর সাথে এক যোগ করলে কত হবে টু এক্স প্লাস ফাইভ এখানে হবে টু এক্স প্লাস ফাইভ আর নিচে আমরা এই দুটো গুণ করব গুণ করলে আমাদের কি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্রথমে এক্স দিয়ে আমরা এক্স প্লাস ফোরকে গুণ করি প্লাসে প্লাসে প্লাস এক্স দিয়ে এক্সকে গুণ করলে এক্স স্কোয়ার প্লাসে প্লাসে প্লাস ফোর এক্স প্লাসে প্লাসে প্লাস এক্স প্লাসে প্লাসে প্লাস ফোর দিয়ে ওয়ানকে গুণ করলে ফোর ইকোয়ার আবার এখানে এক্স দিয়ে এক্সকে গুণ করলে এক্স স্কোয়ার প্লাসে প্লাসে প্লাস থ্রি দিয়ে এক্সকে গুণ করলে থ্রি এক্স প্লাসে প্লাসে প্লাস টু দিয়ে এক্সকে গুণ করলে টু এক্স টু দিয়ে থ্রিকে গুণ করলে সিক্স তাহলে 
2x plus 5 divided by x square एक वही जाते रहते जो कर बोझ हो तो दूसरी एक वही जाते चीनो ताले दूसरी एक वही चीनो जो ना एक ती चीनो बोझ बे एवं 4x से शायद एक जो कर ले कथा बे हमार 5x plus 4 equal 2x plus 5 divided by x square plus 5x plus 6 एक वों देखो ए जब भागना शुरू दूर बेरो चे ए दूसरे भागना शर्म मान किन्तु परस्पर पुर्थम भागनाशर मान जा हवे, दीतियो भागनाशर मानो ताई हवे, ए दूटी भागनाशर मान की परश्पर समान, अब आप देखो, ए दूटी भागनाशर की दू लब की परश्पर समान, की दू हर्ट की अश्वमान, लब की परश्पर समान, हर्ट की परश्पर अश्वमान, ताले ए दूटे भागनाशों � तो अखुनी ये दुरी भागना छोटी खबे जोखोन तादे लॉप्टा की शून्य है जबे तादे लॉप्टा की शून्य हो बे देखो जब दे लॉबर मान शून्य है ताहोले शून्य दारा अमरा हरके भाग कोले शून्य आ इखाने अब शून्य दारा हरके भाग कोले शून्य तले शून्य इक्वल शून्य ताहोले शोमिकोंटी की छोटी जीरो हमने लिखते वाले की टू एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो अपन ए जे टू एक्स प्लस फाइव इक्वल जीरो बेर हुलो इकहन थे कि हमने एक्स से मान बेर करते वाले बताले टू एक्स इक्वल माइनस फाइव बाय एक्स इक्वल की माइनस फाइव डिवाइडेड बाय टू ताहुले हमार निन्यर समाधन टक ही होच्छे निन्यर समाधन टक होच्छे एक्स अखुन तीन नंबर समस्या हमारे जो समाधान टा करते होंगे ताय हमरे एक टुलो को करी इखाने बोला आछे a divided by x minus a a divided by x minus a plus b divided by x minus b equal a plus b divided by x minus a minus b अखुन इखाने हमरे लोग को करी हमारे बाम पक्के जो राशि राशि टा आछे ताय हमरा सब समय ठीक रख बो ताहले a divided by x minus a plus b divided by x माइनस बी इक्वल की इखाने देखो ए प्लस बी ताले ए जे ए प्लस बी टा जोगा करे आछे ए दुटी राशि के अमर की भांगा बो जो दे अमर ए जे भगवान शटा के अमर समोहर विशिष्ट भगवान शे जो दे प्रकाश कोडी ताहले समोहर विशिष्ट भगवान शे प्रकाश करते पार बो ठीक है तो अमर हट्टा की एक वही थक बे अर ए जे b divided by x minus a एक अंदर लोक करो जो दी हमरे ए दूरे राशि लाशा गु करी तो ले हमारे लाशा गु आज बे x minus a minus b और ऊपर थक बे a plus b घुरे a मानती है राशि से माने कोनो पूरी बात तो निखने है नहीं एर पूरे हमरा a राशि a दिगन ये जब वो एवं b राशि टा b दिगन बो ताले a divided by x minus a minus a divided by x minus a minus b equal b divided by x minus a minus b plus b divided by x minus b की कोलम पक्का जेंस कोलम पक्का अंतर कोरे ये पढ़े लोको बोलों ये पढ़ अच्छा मधे लाशा गु कोलो लाशा गु कोला मधे बेर अच्छे x minus a into x minus b ताले a दिया मधे गुन करते भी की x minus a minus b minus a दिए गुन करते भी x minus a के अब आर डांस साइड आमना जो दिकोरी लाशा को कोल्ला मधे बेरो बे x माइनस b इनटू x माइनस a माइनस b ऊपरे b इनटू x माइनस b माइनस b इनटू x माइनस a माइनस b एको ना हमने जो तो b टेकी ये जो बंदरी भी तो जो दूजी पौध आचे ये दूजी पौध ऊपर साथे गुन आचे ताले गुन कर बो a शम्ने प्लस चिन्नो x शम्ने प्लस प्लस से प्लस से प्लस a दिए x के गुन को अब प्लस इबार ए दिए की कर बो ए के गुण प्लस से माइनस से माइनस ए दिए के गुण को ले ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस से माइनस ए दिए बी के गुण को ले ए बी अब अब जब तो माइनस चीन आता है जोखोनी बंधनी उठे देवो तो खोनी की बंधनी चीनो परिवर्तन हुए जावे अखोन बंधनी जो बंधनी टा जोखोनी उठे देवो तो खोन माइनस से प्लस से माइनस ए एक्स माइनस से माइनस से प्लस ए स्क्वायर उन रूप में देखने बी एस शत एक्स गुन को ले बी एक्स प्लस माइनस से माइनस बी एस शत बी गुन को ले बी स्क्वायर 
আবার মাইনাস এ প্লাস এ মাইনাস বি এর সাথে এক্স গুণ করলে বি এক্স মাইনাস এ মাইনাস প্লাস বি এর সাথে এ গুণ করলে এ বি মাইনাস এ মাইনাস এ প্লাস বি স্কোয়ার এখন দেখো আমরা যেহেতু এখানে এ বি এক্স প্লাস এর এক্স এবং মাইনাস এর এক্স বাদ যাবে প্লাস এর এ স্কোয়ার মাইনাস এর স্কোয়ার বাদ যাবে এখানে প্লাস এর বি স্কোয়ার মাইনাস এর বি স্কোয়ার বাদ মাইনাস এর বি এক্স প্লাস এর বি এক্স বাদ তাহলে আমার থাকলো কি মাইনাস এ বি থাকলো মাইনাস এ বি ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এ ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল কি এখানে থাকলো এ বি এ বি ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এখন দেখো উভয় যেহেতু উভয় উভয় সমীকরণের আমাদের লবটা কি একই একই লব যদি হয় তাহলে উভয় সমীকরণকে আমরা কি এবি দ্বারা কি ভাগ করতে পারি এবি দ্বারা ভাগ করলে আমার কি হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর এখানে শুধু ওয়ান নিচে আমাদের ফরটা কি ঠিক থাকবে তাহলে মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস এ ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স মাইনাস বি এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এখন আমরা কি করব এই যে সমীকরণটা বের হয়েছে এই ভগ্নাংশ দুটাকে আর গুণ বজ্র গুণন করব তাহলে একটি ভগ্নাংশ আরেকটি ভগ্নাংশে প্রথমে প্লাস এন্ড মান দিয়ে আমরা গুণ করি ওয়ান দিয়ে যদি এক্স মাইনাস এ এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি কে গুণ করি তাহলে হবে এক্স মাইনাস এ ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান দিয়ে গুণ করলে আমাদের সামনে একটা কি আসবে মাইনাস আসবে এরপরে ওয়ান দিয়ে গুণ করলে যে রাশিকে গুণ করা হবে সেই রাশি হবে তাহলে এক্স মাইনাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এখন এই যে মাইনাস এর এক্স মাইনাস এ রাশিটা আছে এ রাশিটাকে আমরা বামপক্ষে নিয়ে যাব বামপক্ষে নিয়ে গেলে কি যেহেতু এ পাশে মাইনাসের আছে বামপক্ষে বা পক্ষ চেঞ্জ করলে কি হবে প্লাসের হবে তাহলে এক্স মাইনাস এ ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি প্লাস এক্স মাইনাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল জিরো তাহলে এখন এই সমীকরণ থেকে আমাদের আবার কি কি কমন যায় কমন যাবে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি যদি এক্স মাইনাস এ এক্স মাইনাস বি কমন নেই তাহলে আমার এখানে থাকতেছে কি এক্স মাইনাস এ যেহেতু প্লাস চিহ্ন আছে কোনো চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হবে না প্লাস এখানে বাকি থাকতেছে এক্স মাইনাস বি ইকুয়াল জিরো এখন তাহলে আমাদের কি হবে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইন্টু টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল জিরো এখন আমরা কি জানি আমরা জানি যখন দুইটা রাশির গুণফল শূন্য হয় তখন যে কোনো রাশিদ্বয়ের এই যে রাশি দুইটা থাকবে এই রাশিদ্বয়ের যে কোনো একটার মান শূন্য অথবা উভয় রাশি কি শূন্য অর্থাৎ যখনই দুইটি রাশির গুণফল কি শূন্য হবে তখন এই রাশিদ্বয়ের মধ্যে যে কোনো একটি যদি শূন্য হয় তাদেরও গুণফল শূন্য হবে অথবা উভয় রাশি যদি শূন্য হয় তাও তাদের গুণফলটা কি শূন্য হবে তাহলে আমি এখানে লিখতে পারি অতএব এই যে দুটি গুণ আকারে আছে তাদের মানগুলো আলাদাভাবে শূন্য তা আমরা লিখতে পারবো অতএব এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল জিরো অথবা টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল জিরো এখন দেখো এখানে একটা কথা কি কিন্তু এক্স মাইনাস এ ইকুয়াল বি মাইনাস বি ইকুয়াল জিরো হলে প্রদত্ত সমীকরণের ডান পক্ষ অসংখ্যায়িত এই যে এখানে বলা আছে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল জিরো যদি এটা সঠিক হয় তাহলে এটা সঠিক হলে কখনোই ডান পক্ষ সমান জিরো বেরোবে না কখনোই ডান পক্ষ ডান এর জন্য ডান পক্ষের মানটা কি অসংজ্ঞায়িত বা সংজ্ঞায়িত করা যাচ্ছে না সুতরাং এক্স মাইনাস যেহেতু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি একটি কি অশূন্য রাশি তাহলে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এর মানটা কখনোই কি শূন্য হতে পারে না যেহেতু এই মানটা শূন্য হবে না তাহলে এই মানকে কখনো আমরা শূন্য বিবেচনা করতে পারব না কিন্তু আবার টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল কি শূন্য যদি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো কি টু এক্স ইকুয়াল এ প্লাস বি বা এখান থেকে আমরা এক্সের মান বের করবো এক্স ইজ ইকাল টু কি এ প্লাস ডিভাইডেড বাই টু তাহলে আমার নির্ণয়ের সমাধানে এক্সের মান কি বেরোচ্ছে নির্ণয়ের সমাধানে এক্সের মান বেরোচ্ছে এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই টু শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে আমরা পরবর্তী সমস্যাটি দেখি আমাদের পরবর্তী সমস্যায় বলা আছে এখানে কি বলা আছে সমস্যাটি একটা সরল সমীকরণ দেওয়া আছে কি এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই বি প্লাস এক্স মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি এ মাইনাস থ্রি বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি এখানে দেখো থ্রি এবং থ্রি বি এখান থেকে আমি মাইনাস সহ থ্রি কমন নিতে পারি তাহলে 
বা x মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই বি প্লাস এক্স মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস এক্স মাইনাস এখান থেকে থ্রি কমন নেব তাহলে থ্রি ইন্টু এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি এই যে এখানে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি আছে এ অংশটুকে কি কিন্তু আমি আলাদা করতে পারি কারণ এদের হরটা কি সম হর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে পারি তাহলে এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই বি প্লাস এক্স মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস এখানে আলাদা যদি করি তাহলে এক্স ডিভাইডেড বাই কি হবে এ প্লাস বি এখানে কি চিহ্ন আছে এক্স এর পর মাইনাস তাহলে মাঝখানে কি বসবে মাইনাস ইন্টু থ্রি ইন্টু এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি এ প্লাস বি আর এ প্লাস বিটা কি আমার বাদ যাবে তাহলে কি থাকবে এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই বি প্লাস এক্স মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি মাইনাস থ্রি ইকুয়াল কি জিরো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই যে আমাদের মাইনাস থ্রি থ্রি বের হয়েছে এই মাইনাস থ্রিকে আমরা ভাঙাতে পারি যদি মাইনাস থ্রিকে আমরা তিনটি মাইনাস ওয়ান আকারে লিখতে পারবো কারণ তিনটি মাইনাস যদি যোগ করি একই জাতীয় চিহ্ন যেহেতু তাহলে সংখ্যাগুলো কি করতে হবে যোগ করতে হবে তিনটি মাইনাস যোগ করলে আমার তিনটি মাইনাস ওয়ান যোগ করলে আমার কত হবে থ্রি আর চিহ্নটা কি থাকবে মাইনাস তাহলে মাইনাস থ্রি আসতেছে মাইনাস থ্রি আসে এই যে মাইনাস থ্রি তিনটি মাইনাস ওয়ানে বিভক্ত করব এই তিনটি মাইনাস ওয়ানে আমি তিনটি রাশিতে আলাদা হবে নি অর্থাৎ দেখো এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই বি মাইনাস ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ মাইনাস ওয়ান প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল কি জিরো এখন দেখো লসাগু করি আমাদের লসাগু করলে কি বি তাহলে এক্স মাইনাস এ ঠিক থাকবে মাইনাস বি প্লাস এক্স মাইনাস বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এ প্লাস এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি ইকুয়াল জিরো এখন লক্ষ্য করে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখান থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি এখান থেকে যে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি আছে তা আমরা কিন্তু কমন নিতে পারি কারণ এ রাশিটি কি প্রত্যেকটি রাশিতে আছে এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি মাইনাস বি আগে আছে মাইনাস এ পরে আছে কিন্তু আমরা যদি এটুকু এ অংশটাকে সাজে লিখি তাহলেও লিখতে পারবো এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি কারণ যেহেতু এখানে চিহ্নের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না শুধু আগের সংখ্যাকে পরে এবং পরের সংখ্যাকে আমরা আগে নিয়ে যাচ্ছি তাহলে এখান থেকে আমরা কি কমন নিতে পারি এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি তাহলে বা এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি যদি আমরা কমন নেই তাহলে থাকবে ওয়ান ভাগ বি প্লাস ওয়ান ভাগ এ প্লাস ওয়ান ভাগ এ প্লাস বি ইন্টু জিরো আমরা জানি কি আমরা জানি দুইটি রাশির গুণফল শূন্য হলে রাশি দেওয়ার যে কোনো একটি বাহুব শূন্য হবে আমরা জানি কি দুইটা রাশির গুণফল যদি শূন্য হয় তাহলে এই দুইটা রাশির মধ্যে যে কোনো একটা শূন্য হবে অথবা উভয় রাশি দুইটা কি শূন্য হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি অতএব ওয়ান ভাগ বি প্লাস ওয়ান ভাগ এ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি ইকুয়াল কি জিরো অথবা এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি জিরো কিন্তু অশূন্য ধ্রুব রাশি হয় ওয়ান ভাগ বি ওয়ান প্লাস ওয়ান ভাগ এ প্লাস ওয়ান ভাগ এ প্লাস বি ইকুয়াল জিরো এই যে আমাদের এখানে লক্ষ্য করো এই যে আমাদের এই যে রাশির মানটা বের হচ্ছে এই যে রাশির মানটা এখানে কিন্তু আমাদের কোনো অজানা রাশি অজানা চলক বা অজানা চলক নেই অজানা চলক না থাকায় এখানে বি এর মানও ধ্রুবক এর মানও ধ্রুবক এ প্লাস বি এর মান ধ্রুবক আর এই সম্পূর্ণ রাশিটি অশূন্য রাশিটি কি ধ্রুবক হয় আমরা এই এইটার মান কখনো শূন্য ধরতে পারব না তাহলে এই রাশিটি বাদ গেলে আমাদের কি থাকবে যেহেতু আমাদের প্রশ্ন বলা হচ্ছে একটা বা দুইটা রাশি যে কোনো একটা শূন্য হতে পারে তাহলে এই রাশি যদি শূন্য না হয় তাহলে অপর রাশিটি অবশ্যই শূন্য হবে তাহলে অতএব আমরা লিখতে পারবো কি এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল কি জিরো এখান থেকে আমরা কি করব এক্স এর মান বের করতে পারবো অতএব এক্স ইজিক্যাল টু কি এ প্লাস বি তাহলে নির্ণয়ের সমাধান এক্স ইজিক্যাল টু কি এ প্লাস বি এরপরে আমরা লক্ষ্য করি এরপরে আমাদের দেওয়া আছে কি একটা সমীকরণ এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এক্স এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল এক্স মাইনাস বি ডিভাইডেড বাই বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এখন দেখো তাহলে আমি বা এক্স মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ঠিক রাখবো এখানে প্লাসের আছে এই ভগ্নাংশকে আমি বা ডান পাম্প পক্ষে নিয়ে যাবো তাহলে কি হবে চিহ্নটা পরিবর্তন হবে তাহলে মাইনাস এক্স মাইনাস বি বি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এখন এখানে লক্ষ্য করো এক্স মাইনাস এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস বি এখানে হরের ক্ষেত্রে আমি এ স্কোয়ারটা কি আনবো সামনে আনবো অর্থাৎ এ স্কোয়ারকে প্লাসের করবো আর বি স্কোয়ারকে কি মাইনাসের করবো এইটা করতে গেলে আমাদের এইখান থেকে কি কমন নেবো মাইনাস কমন নেবো যদি মাইনাস কমন নেই তাহলে আমার চিহ্নের পরিবর্তন হবে 
যে চিহ্ন যা প্লাসের আছে তা মাইনাসের হবে এবং যা মাইনাসের আছে তা কি প্লাসের হবে তাহলে মাইনাস যদি কম নেই তাহলে আমি লিখতে পারবো স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এখানে দেখো এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস বি এই যে মাইনাস আছে আর এ মাইনাস আছে দুটো কি গুণ আকারে আছে তাহলে মাইনাস মাইনাস আমরা কি লিখবো প্লাস ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখন আমরা যদি লসাগু করি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যেহেতু সমহট বিশিষ্ট ভগ্নাংশ লসাগু করছি তাহলে হরটা কি ঠিক থাকবে এবং তাদের লব দুটি কি শুধু যোগ করতে হবে তাহলে এক্স প্লাস এ প্লাস এক্স মাইনাস বি তাহলে আমার বের হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার ইজিকাল টু টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এখন এখানে লক্ষ্য করো এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার এর মানও ধ্রুবক বি এর মানও ধ্রুবক তাহলে এই দুটি মান শূন্য হতে পারে না বা আর গুণ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারকে যদি আমি আর গুণন করে শূন্যের সাথে গুণ করি তাহলে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক হচ্ছে তাহলে এই মানটা কি আমার থাকবে না তাহলে শুধু থাকতেছে কি টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল কি জিরো এখান থেকে আমি এক্স এর মানটা বের করব তাহলে এক্স এর মানটা কি বেরোবে এক্স এর মান বেরোবে বা টু এক্স ইকুয়াল এ প্লাস বি বা এক্স ইকুয়াল কি এ প্লাস ডিভাইডেড বাই টু তাহলে অতএব নির্ণয়ের সমাধান কি এক্স ইজিকাল টু এ প্লাস বি ডিভাইডেড বাই টু এরপরে আমাদের পরবর্তী সমস্যাটা একটু দেখি আমাদের পরবর্তী সমস্যায় বলা আছে সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুয়াল টু এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি এখন আমরা কি করব আমরা এই ভগ্নাশয় কি কি করব অজানা রাশিগুলোকে ডান বাম পক্ষে এবং সংখ্যিক মানগুলোকে ডান পক্ষে নিয়ে আসবো তাহলে সেভেন এক্স ডিভাইডেড বাই থ্রি ঠিক থাকবে টু এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ প্লাসে আছে ওটা সেগুলো কী হবে মাইনাস টু এক্স ডিভাইডেড বাই ফাইভ ইকুয়াল এখানে ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রিটা কি ঠিক থাকবে কিন্তু ঠিক থাকার ঠিক থাকবে কীভাবে তার নিজস্ব চিহ্ন সহ আর তার ডান দিকে যে চিহ্নটা থাকবে সেটা তার নিজস্ব চিহ্ন তাহলে এখানে কী চিহ্ন আছে মাইনাস তাহলে নিজস্ব চিহ্ন সহ মাইনাস ফোর ডিভাইডেড বাই থ্রি ঠিক থাকবে আর থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ প্লাসের আছে ডান পক্ষে আসলে কী হবে মাইনাস মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ এখন আমরা লসাগু করলে তিন আর পাঁচের লসাগু করলে পনেরো বা ফিফটিন এখন থ্রি দিয়ে ফিফটিনকে ভাগ করলে কত হবে ফাইভ ফাইভকে আবার সেভেনের সাথে গুণ সেভেন এক্স থার্টি ফাইভ এক্স মাইনাস এখানে পাঁচ দিয়ে পনেরো তিন তিন দিয়ে ছয় সিক্স এক্স ইকুয়াল মাইনাস বি টোয়েন্টি মাইনাস নাইন ইকুয়াল ফিফটিন এখন যেহেতু বিয়োগ করলে আমাকে হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন এক্স ডিভাইডেড বাই ফিফটিন ইকুয়াল মাইনাস টোয়েন্টি নাইন ডিভাইডেড বাই ফিফটিন এখানে দেখো যেহেতু আমাদের এই ভগ্নাংশের হর কি একই তাহলে উভয় পক্ষ থেকে আমি হর সমতা চিহ্নের উভয় পক্ষে যেহেতু হর একই তাহলে হরকে আমি বাদ দিতে পারি যদি বাদ দিই তাহলে আমার কি থাকবে নাইনটি এক্স ইকুয়াল মাইনাস নাইনটি এক্স আর একই জাতীয় রাশি একই জাতীয় রাশি ভাগ করলে কি হবে আমার লসাগু ভাগ করলে আমার ভাগফলটা কি বেরোয় ওয়ান বেরোয় নাইনটি টোয়েন্টি নাইনকে যদি আমি টোয়েন্টি নাইন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার ভাগফলটা কি বেরোবে ওয়ান আর মাইনাস চিহ্নটা এখানে থাকবে তাহলে এক্সের মানটা কি বেরোবে অতএব এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে অতএব নির্ণয়ের সমাধান কি এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাস ওয়ান শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই অধ্যায়ের সরল সহসমীকরণের যে সমাধান করার যে সমস্যাগুলো ছিল আজকে তা আলোচনা কর বুঝতে পেরেছ সকলে সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে এবং পরবর্তী আলোচনা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আসসালামু আলাইকুম